சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் மரியாதைக்குரிய ராமசாமி அவர்களும் நாகர்கோவில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பெருமதிப்புக்குரிய சகோதரர் வசந்தகுமார் அவர்களும் காங்கிரஸ் இயக்கத்தின் முன்னணி தலைவர்களில் ஒருவராகிய என்னுடைய இனிய சகோதரர் வழக்கறிஞர் திட்டல் போர்ஸ் அவர்களும் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய பல்வேறு பொறுப்புகளில் இருக்கின்றவர்களும் என்று எங்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அன்பு நெருக்கம் பாசம் கூட்டணி உணர்வுகள் அடிப்படையில் அன்பு நிமித்தமாக இங்கே சந்திக்க வந்தார்கள் நான் வந்த இடத்தில் நாளை நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதியிலே பிரச்சாரத்துக்கு செல்கிற நேரத்தில் அவர்கள் மரியாதைக்குரிய அழகிரி அவர்கள் நாளை வந்து விக்கிரவாண்டி தொகுதிக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக வேட்பாளரை ஆதரித்து பிரச்சாரத்தை செல்ல இருந்தார்கள் நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதியில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் சார்பில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான அந்த அணியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிற கை சின்னத்திலே களம் காண்கின்ற அன்பு சகோதரர் ரூபி மனோகரன் அவர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவார் என்று அங்கே களத்திலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய மாவட்ட செயலாளர் சகோதரர் ராஜேந்திரன் சகோதரர் நிஜாம் ரைமன் போன்ற தோழர்கள் அங்குள்ள கள நிலவரத்தை வந்து சொல்லுகிற பொழுது உறுதியான வெற்றி அதுவும் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் அவர்களுடைய பிரச்சார பயணம் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே நாங்குநேரி தொகுதியில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறுவது உறுதி என்ற நிலையில் பிரச்சாரம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அங்கும் வெற்றி பெறும் விக்கிரவாண்டியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் மகத்தான வெற்றி பெறும் இவை அனைத்தும் வரப்போகிற ஆட்சி மாற்றத்திற்கான பாயிரமாக அமையும் முன்னோட்டமாக முன்னுரையாக முகவுரையாக தமிழ்நாடு ஆட்சி மாற்றத்துக்கு அடையாளமாக அமையும் ஊழல் புதை சேற்றிலே புதைந்திருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய அரசு விவசாயிகளை வஞ்சித்து தமிழகத்தினுடைய வாழ்வாதாரங்களை காவு கொடுத்து வேலையில்லா திண்டாட்டத்தால் இங்கே தொண்ணூறு லட்சம் பேர் பட்டதாரிகள் தேலையில்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது பிற மாநிலத்தவர் இங்கே வேலை வாங்கக்கூடிய விதத்திலே இங்கே இங்கே நடைபெற்ற மின்வாரிய பணி உதவி பொறியாளர் வேலை வாய்ப்பில் கூட முப்பத்தாறு பேர் பிற மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ரயில்வே துறையில் ரயில்வே பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் திருச்சி கோட்டத்தில் ஐநூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் தேர்வானதில் நானூற்றி எழுபத்தைந்து பேர் பிற மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஐம்பத்தி மூன்று பேர் தான் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் மதுரை கோட்டத்தில் ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பேரில் பதினோரு பேர் தான் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை இவையெல்லாம் ஏற்கனவே இந்தியாவிலே சிறப்பாக நீண்ட காலமாக எத்தனை ஆட்சி மாற்றங்கள் இருந்தாலும் பொது விநியோக முறை சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த பொது விநியோக முறையை தகர்த்துவிடும் என்பதோடு பிற மாநிலத்தவர்கள் உள்ளே நுழைவதற்கு தமிழகத்துக்குள்ளே நுழைவதற்கு இந்த அரசை ஏற்பாடு செய்து கொடுக்கின்றது இந்த அரசு விவசாயிகளை மீனவர்களை நெசவாள பெருமக்களை அனைத்து துறையிலும் இருக்கக்கூடிய பல தரப்பினரையும் வஞ்சித்து பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இந்த அரசு என்று மாறும் குடிதண்ணீர் பிரச்சனை ஆங்காங்கு கிராமங்களிலே எந்த விதமான நிர்வாகத்துக்கும் வழியில்லாத ஒரு சூழலில் நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதியில் மக்கள் கொதித்து போயிருக்கிறார்கள் இந்த அரசை உயர்த்துவதற்கு என்பதை பார்க்கிறோம் அங்கே மிகச் சிறப்பாக பணியாற்றிய அந்த தொகுதி முழுக்க காங்கிரஸ் இயக்கத்துக்கு 
ஒரு நல்ல அடித்தளத்தை வசந்தகுமார் அவர்கள் அமைத்து தந்திருக்கின்றார்கள் அதுவும் இந்த தேர்தல் களத்திலே காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய வெற்றிக்கு அதுவும் ஒரு காரணமாக அமையும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினர் மற்றும் கூட்டணி கட்சியினர் தங்களுடைய வேட்பாளர் போட்டியிடுவதாகவே கருதி அங்கே களத்திலே நின்று பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒருங்கிணைப்பு மிகச்சிறப்பாக இருக்கின்றது ஆகவே நாங்குநேரி தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் ரூபி மனோகரன் ஜெயிப்பது உறுதி விக்கிரவாண்டி தொகுதியிலும் அங்கே புகழேந்தியவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆவது உறுதி இவையெல்லாம் வெகு விரைவிலே ஏற்பட போகிற அடுத்த சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் ஏற்பட போகிற ஆட்சி மாற்றத்திற்கு அடையாளமாக தெரிகிறது அந்த வகையில் இன்றைக்கு இங்கே சந்திக்க இங்கே வருகை தந்த அழகிரி அவர்களையும் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னணி தலைவர்களையும் இருகரம் குப்பி வாழ்வை வணங்கி வரவேற்று மகிழ்ந்து அவர்களுக்கு நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் சொல்ல நாங்குநேரி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிற மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய எழுச்சி மிகு தலைவர் அண்ணன் வைகோ அவர்களை நேரில் சந்தித்து நாளைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு வரவேற்பதற்காக நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம் எங்களுடைய மிகப்பெரிய நம்பிக்கை அண்ணன் அவர்களுடைய தாய்மண் இது இந்த மண்ணிலே அவர்கள் எங்களுடைய வேட்பாளர் ரூபி மனோகரன் அவர்களை ஆதரித்து பேசுவது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக அமையும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியும் கூட்டணி கட்சிகளும் உறுதியாக நம்புகிறோம் அவர்களுடைய சொல் வன்மை புரிதல் மிக்க பேச்சு ஆவேசமிக்க கருத்துகள் நாங்குநேரி தொகுதி மக்களை சென்றடையும் என்பதிலே எங்களுக்கு மாற்று கருத்து கிடையாது எனவே அந்த வகையில் அவர்களுடைய வருகை மிகவும் முக்கியமானதாக நாங்கள் கருதுகிறோம் நேற்றும் நேற்று முதல் நாளும் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களும் வருகை புரிந்து ஏராளமான இடங்களில் பொதுமக்களை சந்தித்திருக்கிறார்கள் அதே போல எங்களுடைய இயக்கத்தை சார்ந்த தலைவர்களும் நாங்களும் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்து வருகிறோம் இந்த பகுதியினுடைய உள்ளூர் தலைவர்கள் ஆகிய வசந்தகுமார் அவர்களும் பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்களும் களத்திலே மிக தீவிரமாக இருக்கிறார்கள் எங்களுடைய கூட்டணி என்பது நாங்கள் சொல்லுகிற வைக்கிற கோரிக்கை என்பது நாங்கள் வெற்றி பெற்றால் தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சி நாங்குநேரியினுடைய வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துவோம் வளர்ச்சியை மையமாக கொண்டது எங்களுடைய கூட்டணி மக்களுடைய ஒற்றுமையை மையமாக கொண்டது எங்களுடைய கூட்டணி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண்பது எங்களுடைய கூட்டணி எல்லா தரப்பு மக்களும் மகிழ்வோடு அன்போடு வாழ வேண்டும் என்பதை குறிக்கோளாக கொண்டு ஒரு சமுதாய நோக்கத்தில் சிறப்பாக நாங்கள் செயல்பட்டு வருகிறவர்கள் மக்களை பிரித்து வைக்க வேண்டும் மக்களிடையே வேறுபாடுகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் நாங்கள் அல்ல எங்களுடைய வேட்பாளர் ரூபி மனோகரன் அவர்கள் பதினைந்து ஆண்டு காலம் இந்திய இராணுவத்தில் ஒரு போர் வீரராக சேவை புரிந்தவர் தாய்மண்ணை காப்பாற்றியவர் கையில் துப்பாக்கியை ஏந்தி போராடியவர் தேவைப்பட்டால் தன்னுடைய இன்னுயிரை கொடுக்கவும் தயாராக இருந்தவர் மற்றவர்களைப் போல நிலம் அபகரிக்கிற தொழிலை மேற்கொண்டவர் அல்ல அவர் எனவே நாங்குநேரி மக்கள் அதை போன்ற ஒரு தேச தியாகியை இந்த நேரத்தில் வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என பணியோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது எந்த கொள்கையும் லட்சியமும் குறிக்கோளும் இல்லாத ஒரு இயக்கம் பொருளீட்டுவதை தவிர அவர்களுக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது சமீப காலமாக பாரதிய ஜனதாவினுடைய கைப்பாவையாக அவர்கள் இங்கே செயல்படுகிறார்கள் பாரதிய ஜனதா நேரடியாக ஆட்சி செய்ய முடியாத காரணத்தினால் அதிமுக என்கிற முகமூடியை பயன்படுத்தி அவர்கள் ஆட்சி செய்கிறார்கள் நேற்று ஒரு அமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார் 
பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு கடற்கரையில் சமாதி வைப்பதற்கு கலைஞர் அனுமதி தரவில்லை அந்த கட்சியோடு காங்கிரஸ் கூட்டு சேரலாமா என்று தனக்கு தெரியாத ஒரு வரலாற்றை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் பொதுவாகவே வரலாற்றை அறிந்து கொள்வதற்கு நிறைய படிக்க வேண்டும் எதையுமே படிக்காதவர்கள் வரலாற்றை பற்றி பேசக்கூடாது ஆனால் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் தொடர்ந்து இந்த தவறை செய்து வருகிறார் பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு கடற்கரையில் சமாதி வைக்க வேண்டும் நினைவு இல்லம் கட்ட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் ஒருபோதும் கோரியதில்லை என்று அன்றைக்கு பெருந்தலைவர் அவர்களுடைய முதன்மை தளபதியாக இருந்த நெடுமாறன் அவர்களே இந்த பிரச்சனை வந்த பொழுது தெளிவாக சொன்னார்கள் தேனாம்பேட்டை காங்கிரஸ் மைதானத்தில் தான் பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு நினைவு இல்லம் கட்ட வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பினோம் ஏனென்றால் காங்கிரசிற்கு சொந்தமான இடம் அது அந்த இடத்தில் தலைவருடைய உடலை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி அன்றைக்கு விரும்பியது ஆனால் கலைஞர் அவர்கள் தான் ராஜாராம் நாயுடு அவர்களை அழைத்து நீங்கள் வந்து ஒரு பொது இடத்தில் வையுங்கள் காந்தி மண்டபத்திற்கு பக்கத்தில் வையுங்கள் அது சிறப்பாக இருக்கும் என்று சொன்னதாக வரலாறு இதை நெடுமாறன் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் எனவே இந்த பகுதியில் காமராஜரின் மீது பற்றும் பாசமும் கொண்ட ஏராளமான நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் என்கின்ற காரணத்தினால் ஒரு பொய்யான கருத்தை அழுத்தமாக சொல்கிற ஒரு அரசியலை அதிமுக இன்றைக்கு பயன்படுத்துகிறது அது தவறானது அது உண்மை அல்ல நெடுமாறன் அவர்களை விட பெருந்தலைவர் காமராஜரோடு நெருங்கி பழகியவர்களோ அல்லது அன்றைய காலகட்ட வரலாற்றை அறிந்தவர்களோ வேறு யாரும் இல்லை எனவே அவர் சொன்னதுதான் கருத்து அவர் சொன்னதுதான் அன்று நடந்த நிகழ்வு எனவே அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தவறான பொய்யான கருத்துக்களை சொல்லி மக்களை திசை திரும்ப இருக்கிறார்கள் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த மண் வைகோ அவர்களுடைய தாய்மண் என்று நான் முன்பே சொன்னதைப் போல அவர்கள் கடுமையாக உழைத்து மகத்தான வெற்றியை எங்களுக்கு தேடி தருவார்கள் என்பதை நான் நினைவுபடுத்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க